大家好，我是小颖。今天花三十块钱买了三斤草鱼，我们用草鱼来做好吃的。首先在鱼头和鱼尾处各切一刀，然后这里有一个小白点，那个是鱼腥线，一边拍打一边把鱼腥线抽出来，像这样就可以啦。另一面也用同样的方法把鱼腥线去掉，再把鱼头切下来。把鱼肚子清洗干净，然后切成两厘米左右的鱼块。切好之后，再放入清水里，把它清洗一下。然后用小刀把鱼肚子的黑膜刮干净，这个很新，像这样就可以。然后控干水分，加入姜丝、葱段、胡椒粉、生抽、料酒。适量的盐，用手抓拌均匀，腌制二十分钟，腌制鱼肉入味。再来准备一点配菜，洋葱切成小块，装入盘中备用。再准备一头大蒜切片，生姜切片。把姜、蒜和洋葱放在一起备用。再准备适量的青红辣椒，切成辣椒圈。如果不吃辣，可以换成青红大家好，我是小颖。今天我们用这碗面粉和一把小葱来做好吃的。首先把葱白切去，留着炒菜用。再把葱叶切成葱花，装入面粉的碗中。这里准备了三百克普通面粉，加一小勺盐，增加面粉的筋性。再加一百八十毫升温水，一边倒一边搅拌，搅拌成这种面絮状，再把它揉成面团。揉成一个稍微偏柔软一点的面团，像这样就可以啦。再把它搓成长条，然后分割成八个小面团。再把每个小面团再揉一揉，再搓成长条
，像这样就可以啦。再准备一个盘子，刷上食用油，把小面团整齐的摆入盘子中，面团上也刷上食用油，锁住水分。然后盖上保鲜膜，洗面四十分钟。我们再来做油酥，三十克面粉，加四十克烧开的热油，搅拌成稀油酥。再加两个咸鸭蛋黄，用叉子压碎，搅拌均匀备用。我们的面也已经醒好啦。再把盘子里多余的油倒在面板上，抹均匀。再取一个面团出来，用手轻轻拍扁、拍长。再取出擀面杖，擀宽。再加上一勺我们做好的油酥，把它抹均匀，然后上下对折，把它叠起来。再捏住两头。把它轻轻拉长，然后从一头卷起，一边拉伸一边卷起，这样层次更多。再把接头压在下面，这样我们的饼皮就做好啦。做好的饼皮盖上保鲜膜，再松弛十分钟。提前把电饼铛预热，刷油。再把醒好的饼皮取出来，然后用手轻轻拍扁。再取出擀面杖，擀大、擀薄，再用擀面杖把它卷起来，放入预热好的锅中，上面再刷点食用油，锁住水分，然后开大火盖上，烙一分钟。一分钟之后再给它翻个秒。然后再盖上，再烙一分钟。哇，好香啊！浓浓的葱花香，烙至两面金黄就已经熟啦。这个饼很薄，全程开大火烙两分钟左右就熟啦。葱花还是绿色的，非常的香，还有浓浓的蛋黄香，外皮非常的酥脆，里面非常的柔软。如果喜欢吃更酥脆的，可以再烙一分钟。这是烙三分钟的效果，非常的酥脆，层次也非常的丰富，外酥里软，真的是太香了。香喷喷的葱花蛋黄饼就做好啦，装盘就可以开吃啦！哇，香喷喷的，表皮非常的酥脆，里面柔软又劲道。层次还非常多，看一下一层一层的，非常的柔软，浓浓的葱花香。如果早上没有时间揉面，可以提前把面揉好，放冰箱里冷藏洗面一个晚上，早餐十几分钟就能搞定。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天我们来做一道懒人早餐。首先准备三百克高筋面粉，加三克盐，一百八十克凉水，搅拌成面絮状，然后再揉成面团。在揉的过程中，你可能觉得非常的费劲，不好揉，或者是非常的粘手。那么先不揉，先盖上，醒十分钟。十分钟之后再来揉面，很容易就能把面揉光滑。像这样就可以。面板上抹上食用油，面团上也抹上食用油，防止粘连。再把它擀成一厘米厚的长方形。
大家好，我是小影。今天我们用鸡胸肉来做好吃的。首先准备四块鸡胸肉，倒入清水，把它清洗干净，然后控干水分，再切成小块。鸡胸肉没有脂肪，怕长肉的朋友多吃一点也没有关系。然后放入绞肉机里，再准备一个葱节，适量的姜丝。用手抓一抓，抓出葱姜汁，再加点清水抓一抓，再把葱姜汁倒入鸡肉里，再准备一个小碗，打入两颗鸡蛋，先把蛋黄取出来，等着备用。再把鸡蛋清倒入鸡肉里，加一勺盐，鸡汁提鲜。两勺料酒，适量的胡椒粉，然后盖上，把它打成鸡肉泥，像这样就可以啦。再加入两勺木薯淀粉，顺着一个方向搅拌，一边摔打一边搅拌，搅拌至鸡肉散尽，这样做出来的鸡肉泥吃起来 Q 弹有嚼劲，像这样就可以。再准备一个饭盒。边缘抹上食用油，底部垫上一张油纸，方便等一下取出。再把鸡肉泥倒入饭盒里，用力压一压，排出里面的空气。然后把表面抹平整，再盖上耐高温的保鲜膜，用牙签扎几个小洞，帮助排气。然后放入蒸锅中，大火蒸三十分钟。我们再来准备一个料汁。大蒜切成蒜末，装入碗中备用。再准备适量的青红椒，先切圈，再切碎，装入碗中。再加两勺生抽，两勺香醋，一勺香油，搅拌均匀备用。我们的鸡肉也已经蒸熟啦，把它取出来，再把鸡蛋黄搅散。倒入鸡肉里，再给它晃动一下，铺均匀，然后再盖上保鲜膜，放回锅中，大火再蒸八到十分钟，时间差不多了，稍微放凉，再把它取出来，用小刀在边缘划一圈，香喷喷的午餐肉就做好啦。再把它切成自己喜欢的形状，切片或者是块都可以。你能感觉到它非常的 Q 弹。自己做的午餐肉没有添加剂，可以放心吃。用鸡胸肉做的，吃多了也不会发胖，这样就可以直接吃啦。也可以蘸点料汁，味道更好。也可以把料汁淋在鸡肉上，好吃又好看。用来招待客人也非常不错，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天分享一个非常有营养的早餐。首先，我们准备两张干豆腐，切成十厘米左右的正方形，再准备一碗米饭，一把小青菜切碎，装入米饭的碗中。再准备一根火腿肠切碎，放少许盐、生抽，充分搅拌均匀。再准备三个鸡蛋，加少许盐和葱花，搅拌均匀备用。再把米饭简单捏一下，再利用干豆腐把米饭卷起来，像这样就可以。全部卷好，热锅放油，倒入三分之一的鸡蛋液。这个时候我们先关火，风口朝下摆入豆腐卷，再把剩下的鸡蛋液倒在豆腐卷上，用刷子刷均匀，让每个豆腐卷都抹上鸡蛋液。电饼铛上下火打开，小火焖三分钟。时间到，我们打开盖子，鸡蛋液已经膨胀。
再撒上黑芝麻点缀，底部看一下，已经变金黄啦。再利用一个盘子把整张饼盛出来，再用小刀切开，就可以开吃啦。早餐饼这么做真的是非常好吃又很营养，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。大家好，我是小影。今天用莲藕和牛肉做一道非常好吃的家常菜。首先，我们把牛肉放到清水里浸泡半个小时以上，去除血水，再把莲藕去皮切片，再剁碎，装入碗中备用。再把牛肉清洗干净，切成小块。放入搅拌机里，再切点葱段和姜片，一起放到搅拌机里，打成肉泥。少生抽，一勺老抽，两勺料酒，适量的盐和一点点糖，再加适量的白胡椒粉。一大勺花生油，最后打入一个鸡蛋，搅拌均匀。搅拌均匀之后，把莲藕也加进来，再加两勺淀粉，继续搅拌均匀。再把它捏成丸子，像这样就可以。全部做好之后，放入锅中，大火蒸十二分钟。我们再另起一锅热油，加入半个洋葱丁，炒出香味。再加一勺黄豆酱香味。再加入一碗清水，烧开之后，加一勺蚝油。再加一碗水淀粉，煮至汤汁变粘稠。把蒸好的丸子取出来，把料汁淋在丸子上。哇，好香啊！这个牛肉丸子实在是太香了，再配上浓浓的洋葱酱料，非常的好吃。再撒点香葱，就可以开吃啦。我们尝一个看看，这个丸子非常的嫩，再加上莲藕的清脆，非常好吃，营养也很丰富，老人和孩子都很适合。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
大家好，我是小颖，今天用酸奶做一个非常好吃的面食。首先，我们准备两百毫升酸奶，再加一个鸡蛋，四颗酵母粉，一勺白糖，促进酵母发酵，搅拌均匀，再加三百克普通面粉，一小勺盐，搅拌成絮状。搅拌成絮状之后，再加三十克食用油，揉成面团，揉成像这种不软不硬的面团，然后盖上保鲜膜，发酵到两倍大。面团发酵好的状态是用手指搓动，不回缩，不塌陷，这样就可以。再把发好的面团好好揉一揉，排排气，再搓成长条，再把它分割成六个小面团，再把小面团好好揉一揉，整理成圆形，像这样就可以。再把它擀成面饼，和包子皮差不多厚的面饼就可以。再准备一张油纸，把面饼放在油纸上，防止粘连。再抹上一层豆沙馅，然后再盖上一张面饼，然后再抹上一层豆沙馅。这样重复把所有的面饼都抹上豆沙馅。最后一张不用抹，再把它平均分成八等份，先用刀压出痕迹，再把它切开，中间不要切断。再把香菱两片对扭一下，像这样就可以。电饭锅内胆刷上一层食用油，撒上一点熟芝麻，这样更香。再把它放入电饭锅里，二次发酵二十分钟。二十分钟之后，发酵到两倍大，再刷上蛋黄液，上面再撒上一层熟芝麻，然后盖上盖子，按煮饭功能，大概需要四十五分钟左右，跳到保温键就已经熟啦。我们打开看看，哇，好香啊！这个馒头实在是太香了。我们再把它取出来，我们打开看看，加了酸奶，非常的松软，每一层都有豆沙，非常的好吃。做法也是很简单，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。谢谢您的支持。